sonido en este momento. Así es, las vírgenes violadoras. Ellos también van a tener un papel muy importante en el largometraje de Iván Mora. Te miras en el cielo, veo una chica desnuda, sin sostén. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos un poco qué onda, qué estilo estás buscando eh, desde, o sea, desde la música para tu largometraje. Con la música eh, tenemos la idea de tener una banda sonora de grupos de rock guayaquileños nuevos. Estamos buscando así como algo que represente a una generación eh, actual, como que hay una movida muy interesante ahorita y no sé, como tratar de retratarla. Ahora, eh, de cierta manera has contratado a una banda conocida en Guayaquil, las Vírgenes Violadoras. Las Vírgenes Violadoras son unos personajes cuando están en concierto y a mí me parecen súper bacanas las canciones, entonces esa fue la razón principal para tenerlos. ¿no? Y para mí es un honor y, y estoy súper contento de que podamos hacer este concierto aquí en, en Diva con, con ellos. O sea, estás desde el punto de vista cinematográfico, ¿qué piensas en seguir apoyando esto? La película es una historia sobre jóvenes. Yo pienso que es importante que si uno retrata a un grupo de gente, trate de ser fiel con qué es lo que siente esa gente. Entonces, en, hay, como hay diferentes personajes, cada personaje tendría su estilo de música que le gusta. Entonces, en, dentro de la película pueden entrar algunos estilos, ¿no? Pero en, en, justo en, la, en esta escena, la, la, a la chica le gustaría esta banda, ¿no? Y, y estuve dándole vueltas a cuáles podían ser las bandas, y hay otras bandas de Guayaquil que me encantan, pero al final pensando en, como en la narrativa, en la historia, la que mejor le iba a la historia era Las Vírgenes Violadoras. Nosotros nos llamamos la República Invisible, ¿no? Todo un mundo que está conectado y que está sintiendo cosas, pero que no llega a los medios o no llega a los principales canales, a ese grupo volverlo visible, ¿no? a esa república invisible volverlo visible y quisiéramos que pase lo mismo un poco con la música ¿no? que hay todo, una, hay todo como un sentir, una conexión entre un montón de gente que está creando cosas interesantes y tratar de, de como reunirlos, ojalá, ¿no? a mí me encantaría poder hacer una banda que realmente represente así como a muchos grupos significativos de diversos géneros desde los más progresivos o los más, hasta los más hardcore o punk ¿No? Entonces, incluso eh, otros que estén más en onda jazz o más experimental también, ¿no? Más rock, que te pague con rock. Pero dime, dime de nuevo. El rock te paga con rock. Iván, ¿y a ti cómo te ha pagado el rock? Con rock. Esa es.